jedan od čestih zdravstvenih problema današnjice je povišen holesterol i trigliceridi u krvi, te začepljenje krvnih sudova što utiče i na zdravlje srca. Zato ćemo da se podsjetimo starog recepta iz narodne medicine, koji reguliše holesterol u krvi i širi krvne sudove, a za koji su nam potrebna samo dva sastojka. Prvi sastojak je ruzmarin. To je poznata mediteranska ukrasna začinska i lekovita biljka. Uzgaja se i kod nas. Treba nam par grančica ruzmarina za ovaj recept. Listovi su veoma aromatični i meni je prijatan njihov miris. Drugi podjednako važan sastojak je vino. Za ovaj recept se mogu koristiti crno i belo vino. Mi smo se opredelili za belo vino zato što crno vino podiže pritisak. Koristit ćemo suvo belo vino. Suvo znači da je bez ostataka prirodnog šećera ili maksimalno do 4 grama po litri. Poznato je da je u zemljama u kojima ljudi imaju kulturu da redovno konzumiraju vino, stepen srčanih bolesnika je vrlo nizak. Naravno vino treba piti umereno i dozirano jer može izazvati neke druge zdravstvene probleme. Ruzmarin i vinova loza su pravi dar od Boga. Mnogi nutricionisti smatraju da je mediteranska ishrana najzdraviji način ishrane. Ne zaboravimo da su tu redovno prisutni sastojci u ruzmarini vino. Grančice ruzmarina ili suvi listovi ruzmarina mogu se dodati u vino kako bi mu dali aromatičnu notu. Ovo je posebno popularno u pripremi belih vina gdje ruzmarin može doprineti svežim i zelenim aromama. Narodna medicina u ovoj mešavini prepoznaje i lekovitu vrednost ovih sastojaka. Operite dve grančice ruzmarina i neka se posuše. Zatim ih stavite u teglu i preko toga sipajte vino. Ako nemate sveže grančice ruzmarina, kao alternativu možete koristiti 30 grama osušenih listova na 1 litar vina. Zatvorite i ostavite bar 7 dana da bi sastojci iz ruzmarina obogatili vino. Svakodnevno promućkati teglu. Zatim filtrirajte vino u flaši, a grančice ruzmarina odbacujemo. Čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Uzimajte svaki dan po jednu rakijsku čašicu ovog lekovitog vina, ujutro i još jednu uveče. Tako možete uzimati do 30 dana, a onda pravite pauzu. Da li koristite ruzmarin i kakva su vaša iskustva, pišite nam u komentarima.
Nadzemni deo ruzmarina sadrži brojne aktivne sastojke od kojih je najznačajnije etersko ulje, bogato kamforom, cineolom i pinenom. Ostali aktivni sastojci ruzmarina su flavonoidi, luteolin i diosmin, tanini, diterpeni, triperteni, steroidi, fitoestrogeni, holin, fenolne kiseline, gorke substance i lipidi. Ruzmarin se koristi za poboljšanje cirkulacije krvi. Pomaže u ublažavanju problema kao što su hladne ruke i noge. Aktivni sastojci iz ruzmarina mogu smanjiti rizik od stvaranja ugrušaka u krvnim sudovima. Koristan je za zdravlje srca. Može regulisati probleme sa niskim krvnim pritiskom. Vino sa ruzmarinom može rešiti tegobe kao što su umor, tromost i pospanost. Ruzmarin je podrška imunom sistemu. Po narodnoj medicini, ruzmarin i vino su lek i protiv reume. Vino od ruzmarina podstiče varenje. Ruzmarin se tradicionalno koristi kao sredstvo za poboljšanje varenja, a ovo vino može pomoći u smirivanju nadutosti gasova i grčeva u stomaku. Ruzmarin je bogat antioksidantima koji mogu pomoći u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanog slobodnim radikalima. Ova svojstva doprinose opštem zdravlju i smanjenju rizika od hroničnih bolesti. Ruzmarin ima stimulišući efekat na moždanu aktivnost. Udisanje eteričnog ulja ruzmarina poboljšava koncentraciju i pamćenje. Ljudi koji imaju povišen krvni pritisak trebalo bi sa oprezom da koriste ruzmarin. Nije za trudnice, dojilje i decu. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.